把山是你的锋芒，别害怕受伤，天地间翱翔，傲立于云霄之上。是一点一点滑落在指尖，快擦干眼泪，在风雨来临前。无尽的黑夜，梦里面不绝，是要守护的笑颜。生来注定的纠葛，回到地老天荒。爱为生龙，恨为枷锁，红尘中流浪。犹豫过多少事，没忘了。一生之命，贯穿心脏。命运的网，向风的方向，向月光埋藏。难不成把我当小孩了？虫儿，师傅，你看好不好看？谢谢师傅。不过这衣服还有这里的东西。都是师傅给我准备的吗？我没有准备什么。如果你喜欢，这里的一切都是你的。谢谢师傅，师傅真好今天是要吃鱼吗？你怎么知道我喜欢吃鱼啊？你是想说你饿了？我……仙门中人不需要进食，你觉得饿了是未习吐纳之法的缘故。吐纳之法是吸取天地灵气为己用，是一切法术的基础。不过，若因此摒弃天下之美食，倒有些可惜。你若喜欢吃鱼，下次我带你去吃好吃的。嗯。把手伸出来。我怕之后来不及教你。先将吐纳之法传与你，仅此一次，下不为例。嗯。你走神了。好像真的感觉到有一阵温暖的溪流
顺着胳膊流入身体，好像真的没有那么饿了。那是天地灵气，已在你体内百脉间游走。师傅，这是哪里啊？好美啊！这是我的灵府幻境。哇！师傅，其实我想说，我从来没有见过自己的父母，也不知道我自己到底是谁，就已经想过很多种可能，可唯独没有想过会遇到师傅。停了，我说怎么没感觉了？我已经将吐纳之法交给你了，你只要勤加练习就好。虫子已经掌握吐纳之法了，感谢师傅教导。扬州附近邪魔未除尽，我得去趟人间，你就在紫竹峰上练习吐纳之法。师傅，那我要做些什么吗？随意。随意，那就是什么都行了。教尊者门下沐浴，你可以叫我沐师叔。沐师叔好。难怪，护教尊者执意要收你为徒。啊，护教尊者肯定没来得及介绍，我是南华的首座弟子，新人常常由我来照拂。总之。若你师傅日后不得空，有什么不明白的可以来问我。嗯，穆师叔，嗯，我师傅重华尊者，他到底是个什么样的人啊？为什么大家都很敬畏他？你不知道？嗯，重华尊者是整个南华，是整个仙界术法最高的人。如今更是仙门唯一的金仙。早在几百年前，他还是云丘天尊弟子的时候，就已经名扬六界了。几百年，我师傅这么老，怎么一点都看不出来啊？那是因为他早早的修得了仙骨。总之啊，你这运气是多少人羡慕都羡慕不来的。而且，你师傅在仙门。可是出了名的宠徒弟。我师傅还有别的徒弟，也不是什么重要的事。总之，你要好好珍惜你师傅，悉心听他的教导。嗯。虫子，给你介绍一下，这位就是你妙元师姐，是都教尊者的弟子。往年，新上山的弟子都是由他来训练的。虫子，你就是护教尊者新收的徒弟？该不会又是一个什么都不会的草包吧？来，让师姐试试看你的本事。啊！你可真是个好师姐，看人家师傅不在就欺负人家。南华历届的仙徒都要经过层层考试，可我听说他并非正式历练进来的。
我只是好奇他的水准如何。我身为南华的大师姐，自然要试试每个新弟子的基础。真是丢脸，因为一个刚入门的小仙徒，就把师姐高兴成这样了。你敢这么和我说话？我可是都教的弟子，人间的公主。需要我再提醒你吗？人间早已改朝换代，你又算是哪门子的公主啊？就算是，也只是一个千朝公主。你够了！当着师弟师妹的面，大吵大闹，成何体统？你，罚你自省三个时辰。都下去吧。崇华宫崇子拜见师姐，不知师姐如何称呼？你就是崇子啊？师姐听说过我。呼叫尊者新收的徒弟叫虫子，这个名字整个南花谁没听说过？真的吗？这么厉害？不敢当，不敢当。我是天机峰的燕珍珠，你别当我是师姐，叫我珍珠就行。刚才多谢师姐出手帮我，师姐真厉害。厉害什么呀？我就是南花的一个无名小卒，平时除了采采药、给人看看病，也没有什么特别的本事。采药？嗯。紫竹峰后山有很多奇珍异草，虽然我都不认识。但若是师姐喜欢的话，可以来我这采药。我也很久没有去过紫竹峰了。如果你带我去的话，尊者一定不会多想。师傅说过的，紫竹峰上我随意。若是珍珠姐姐认我这个朋友的话，随时都欢迎。我还是想叫你小虫子，好不好？行，不是小蚊子就是小虫子。小虫子。妙元，虫子毕竟是护教尊者的徒弟，又刚来南华，你身为大师姐，应该有大师姐的风范，不要处处针对于他。我没有，其实我也不是针对他，只是他什么都不会就来南华，这不合规矩。若是收徒都这般随意，那南华以后成什么了？你只是不喜欢这个名字，是不是？名字也不是他自己起的，你为什么要对一个名字带有这么大的偏见呢？况且你自己也看到了，他什么都不会，你为什么要对一个凡人这么斤斤计较呢？好，牧师说，以后我尽量不对他带有偏见，可是，在修行法术这方面，我绝对不会手下留情的。我怎么要求别人，就会怎么要求他，绝对不会因为他是一个凡人，就对他网开一面。我这有新到的款式，可以看看啊。这个送给师傅，他一定会喜欢收徒弟了，师傅，你别担心，你和尊者行走人间那么久，不管他收什么样的徒弟，他心里一定有你的。他心里有谁，恐怕连他自己都不知道。谁又能看透洛音凡的心？
，尊者来了。听雪，把这个扔了吧。药熬糊了，待会儿我再熬新的。不必为我费心，我来是有话想说。往后我要悉心教导虫子，恐怕不能畅通卓仙子行走人间。罢了，你以后要带着虫子，恐怕我们也不便再像往昔那样。况且，周遭这一块儿已经安全。近期也不会有魔族再来纠缠百姓。确实如此。倒是你，都教他们没起疑心吗？你信不过我的法术吗？是我太过忧虑了。卓仙子，我有一个不情之请。那女孩的容貌，只有你见过，你能不能替我向仙门所有人报？你竟然为了他，罢了。你的事情，我什么时候拒绝过呢？啊！是我，木木。木师说：“你先别动，你脚受伤了，现在下着雨，你没办法走。”是说，不疼了就好。这么晚了，你怎么一个人在这儿？我想回紫珠峰，没想到这南华这么大，还下着雨，我就找不到回去的路了。看来你是迷路了。这样吧，我带你四处转转。嗯。从这里看南华，月色下别有一番风味。是啊，这真的是挺好看的。祖师殿，这里面挂了师祖云丘天尊的画像，每一个新入门的生徒都要来此祭拜。尊者可能还没来得及带你来此。那这里面是师傅的师傅吗？正是。可以进去吗？你是尊者的入门弟子，自然是可以的。走吧。嗯
窗子，你也去上柱香吧。这就是祖师爷吗？嗯，那我可得好好拜一拜。云丘天尊，虽然我没有见过您，但是您能教得出我师父，就一定是六界之中最厉害的人。我一定会跟着师父好好修习法术，继承一波，不会让您失望的。你这孩子还挺懂事，这是什么？这是天魔令，魔尊逆轮的令牌。云丘天尊斩杀逆轮之后，这令牌自然就归属了南华。这，这是魔尊的东西啊？这东西可以号令整个魔族。那万一有人拿它做坏事怎么办啊？哪有这么简单？这么重要的东西，魔尊逆轮也害怕它被人偷了去使用，于是，在上面加了一道禁术，只有他自己的血，才可以唤醒这令牌。后来，他形神俱灭，无所顾忌，都教便将这令牌放在这儿警醒后代弟子。如今想要唤醒这令牌。恐怕只有逆轮的血亲才可以做得到。这大魔头还有后代，还有血亲啊？自然是没有。心慌，一定是组织电台压抑了。是你，拜见都教尊者。你去过祖师殿了？是。我发觉天魔令有异动，所以就特地赶来查看，没想到碰见了你。这大晚上的，你不在紫珠峰待着，跑到这祖师殿来做什么？我什么也没有做呀，也没有感觉到天魔令有什么波动。你胡说！天魔令好多年没有异动，你一进去就出了事情，你还敢说你什么都没有做？我只是给祖师爷上上香，穆师叔也是在的。都教，是我带虫子来祖师殿的。我们只是给云丘天尊上了香，并未做不妥之事。你告诉我。接近洛阴凡，究竟是什么目的？这您要问我师父才能知道。我只是去祭拜一下祖师，每个刚入门的弟子都是可以进去的呀。哼，只是祭拜祖师？尊者为何不信我？我真的什么都没有做。你还敢狡辩？你骗得过别人，骗不过我。在这儿给我跪上一个时辰。都教尊者，可是虫子他并未做什么不。再说，连你一起跪。为何要跪？徒儿不知。走吧，我们回重华宫。尹凡，我教训一个小弟子都不成吗？他有做错什么吗？你。
我刚来就给您添乱了。督教尊者说的话，你别放在心上。你没做错什么，是我该早些带你去。师傅，我是不是给您丢脸了？你脚好些了吗？我脚好多了，多亏了牧师叔的照顾。来，我再帮你看看。怎么知道我脚受伤了？你的事儿我都知道。师傅真厉害，什么都知道。行了，早点休息吧。哎，师傅，我害怕，您能不能陪陪我？等我睡着了，您再走啊。不必害怕，你尽管睡吧，我陪着你。谢谢师傅。师傅，嗯，珍珠可以来我们紫竹峰上采药吗？随你。我今天输给妙元师姐了。无妨。自从我爹走了以后，我很久没有这么安心过了。一个人。是那个虫子说话，师傅。徒儿知错，徒儿不该帮虫子说话，也不该带他去祖师殿。何止祖师殿那么简单，那天魔令不会无缘无故波动的，他身上一定有秘密。身为首座弟子，居然对他半分警惕之心都没有，你还纵容他放肆？可是师傅。徒儿觉得，她只是一个普通的女孩，是不是师傅多虑了？我现在啊，越来越觉得不对劲了。我总觉得，她身上有一种让人感觉很不舒服的法术啊。哎，沐雨，你来说说看，这个虫子像不像？死去了的那个虫子啊！都叫你多心了。这个女孩身世清白，并无不妥。这天机册所占算的事，不会有错的。只是都叫虫子罢了。是师傅多虑了。唉，希望不是我多虑呀、啊。这样吧，你去帮为师。做一件事情给他注入魔丹，让他成为我们的人就是了。为何还要大费周章引他去南华
你别忘了，如今圣剑还在南华，我要他一副空壳有何用？是夏一焕的信，夏一焕按照指示，已经给他下了几重梦魇，迷惑其心智。纵然有洛英凡施法护体，但他的根基不深，想来也发现不了自己。已经中了梦魔之术。西游星海，日月无星，一目明星，我孤井水。总觉得心有千头万绪，无法集中心神。那你先想想，自己上山是为了什么？如果我说我上山是为了给父母报仇，师傅会不会对我失望？万般皆不是，方知我是我。人固有执着，但心中满是戾气和杂念，又如何心怀苍生？多谢师傅教诲，徒儿谨记。以后啊，你若再感觉心神不宁，便默念着静心咒口诀即可。嗯。那师傅又为何做仙尊呀？嗯，对不起，是我多嘴了。你这次倒是好学很多。这次。为什么？其实为师和你一样，修道也不过是为了解惑。师傅也有疑惑，是什么呀？道可渡仙，亦可成魔；道法人情，可否两全？这听着就好难的样子，虫儿帮不了师傅了。也不一定，或许你会是其中的关键呢。真的吗？那为了助师傅一臂之力，虫儿要好好休息，师傅也慢些。反正我们以后有很多时间。不要贪大，你只要平安跟在我身边，做自己就好。当然，不许偷懒。童子，出力！你刚才做的所有动作都不对，重新做。虫子可能愚钝，可眼睛还是好的。我做的与旁人并无差别。牧童，你过来，你和他过两招，告诉他他到底错在了哪儿。怎么，怕了？现在认错还来得及。等一下，比试也得求个公平吧。牧童有自己的法器，而他只有这把木剑。你就是重华尊者的徒弟。重华宫重子，拜见师兄。不知师兄怎么称呼？哦，秦科。秦师兄好。倒是比他懂规矩。比试也得求个公平。秦科，那可是你的法器。还不快接着。点到即止，不得伤人。
，我不是故意的，牧童他……没事，我知道。牧童受伤了，剑气所伤，性命无碍。尊者，生徒之间切磋是常有的事情，可从来没有对师兄妹下手这么狠的。这虫子未免下手也太狠心了些。这法器本不是虫子的，用不顺手也正常。从今以后，我亲自教导虫子。走吧，我们回紫竹峰。没出息。师傅，我我,我也不知道为什么，我就是跟师姐相处不来。但是有您教我的话，我就不怕落于人后了。你呀、啊，收敛一下性子，别总是争强好胜。嗯，好。但也要记得，你是我徒弟，不需要看别人脸色。从现在开始，我亲自教你剑术，不会让你输给别人。谢谢师傅。那现在便开始吧。呃，师傅，我都练了一天了，要不明天吧。嗯吐纳一下，吐纳一下。走，我带你去个地方。岂有此理！第一次比试，就把牧童给打伤了。师傅，他是护教尊者的徒弟，徒儿也不能多说什么。督教，师姐，弟子之间比试，有个小胜小负在所难免。倘若他以前真的没有学过法术，来南华这几日便达到这个程度，倒是个可塑之才啊。心术不正，再大的本事也不能留。哎，我是担心英凡会被他这个徒弟给蒙骗了。我相信护教尊者会有自己的判断。督教，莫师叔，请客，你下去吧。妙元留下。让你打听的消息怎么样了？回禀尊者，弟子去过扬州了。据文府所生的下人所言，这孩子身世凄惨。虽然不是文府亲生骨肉，但从小到大都长在文府。他真的是在人间长大的？千真万确。他这十八年间从未离开过扬州。他养父死后，他被赶出了家门。剩下的家人也皆死于魔族之手。他走投无路之时，使尊者收他为弟子，绝非他人授意。据邻里所言，虫子机敏聪慧，热情侠义，绝非别有用心之人。不能掉以轻心呐、啊，无玉，你平时……可到紫竹峰上走动走动，一旦发现有什么不对劲的地方，立刻告知于我，以免再出什么事端。是。你记着，平日里可留心观察一下虫子。师傅，你是觉得有什么问题吗？说不上来，我总感觉他身上。有一种法术的气息，而这种气息又来得莫名其妙。我现在怀疑他的来历了，希望他不是魔族派来接近阴凡的奸细。我明白了，师傅。
又何惧执手？此心若自困为求，谁又能逃脱？蓦然回首。终究无处停留，只盼光阴逆流，再入你眼眸。一生所求，一世相守，爱恨欲罢难休。天命捉弄，燃尽灯火，月光晃晃照我，往事漂泊。深情总千万种，此后岁月空从，离人何时相逢？前尘旧梦难了因果，离合悲欢辗转，情丝纠缠，不忍斩断，为人朝暮相伴，春来秋往，一朝风雨消散。在心畔。